തെക്കു കിഴക്കൻ ഏഷ്യ മധ്യേഷ്യ ഗൾഫ് മേഖല ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ചൈനയ്ക്ക് നേരിട്ട് കവാടം ഒരുക്കുന്ന ശതകോടി ഡോളറിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ചൈന പാകിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി ചൈനയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഈ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലച്ചുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലച്ചു നിലച്ചു പോയെന്ന് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് പാക് മാധ്യമങ്ങളും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ദ ന്യൂസ് ഇന്റർനാഷണലാണ് ചൈന പാകിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ ഭാവിയിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച രംഗത്തുള്ളത് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഓരോ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ നിലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പാക് മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അയ്യായിരം കോടി ഡോളറിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ചൈന വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത് അഴിമതികളെ തുടർന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നവാസ് ഷെരീഫ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കെയാണ് ചൈന പാകിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് ഇമ്രാൻ ഖാൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെ പദ്ധതിക്കെതിരെ വലിയ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോന്നായി നിലച്ചതെന്നാണ് പാക് മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ ഭാഗമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബലൂചിസ്ഥാനിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായ ഗദ്വർ തുറമുഖം ബലൂചിസ്ഥാനിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ബലൂചിസ്ഥാനിൽ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം പറയുന്നത് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ചൈനീസ് സർക്കാരിനെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ ഭാഗമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ചൈന മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ അന്താരാഷ്ട്ര നാണ്യനിധി ലോക ബാങ്ക് അമേരിക്ക എന്നിവയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളും സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇമ്രാൻ ഖാൻ സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളും ചൈന പാകിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി പദ്ധതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിക്കായി വൻതോതിലുള്ള നിക്ഷേപമാണ് ചൈന പാകിസ്ഥാനിൽ നടത്തി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് നിലച്ചാൽ അത് ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിൽ ഹിമാലയം പോലും ഉയരമുള്ളതും കടൽ പോലെ ആഴമുള്ളതും എന്നാണ് ചൈന വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഹൃദയമില്ലാത്ത സൗഹൃദമാണ് ചൈനയുടേതെന്നാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ വ്യവസായികളുടെ പ്രതികരണം ചൈന പാകിസ്ഥാൻ സൗഹൃദത്തിന്റെ മാതൃകയായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ചൈന പാകിസ്ഥാൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് റോഡ് പാക് വ്യാപാരികൾക്ക് കുരുക്കായി മാറിയതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഹിമാലയത്തിലെ ദുർഘടമായ പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ റോഡ് നിർമ്മിച്ചത് ചൈനയാണ് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ മുടക്കി ഉണ്ടാക്കിയ റോഡ് പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള തങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിന്റെ അഭിമാന ചിഹ്നമായി ചൈന ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നുവെങ്കിലും ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനികൾക്ക് ഇതൊരു വൺ വേ റോഡ് മാത്രമാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് നിത്യവും ടൺ കണക്കിന് ചരക്കുകൾ പാകിസ്ഥാൻ വിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി ഈ പാതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിലും ചൈനയിലേക്ക് കാര്യമായി ഒന്നും കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ പാകിസ്ഥാന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പാക് വ്യാപാരികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചൈനയുടെ വൺ ബെൽറ്റ് വൺ റോഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ചെലവിട്ട് പർവ്വത നിരകൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു വ്യാവസായിക പാത നിർമ്മിക്കാൻ ചൈനയും പാകിസ്ഥാൻ കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളായ കറാച്ചി ലാഹോർ റാവൽപിണ്ടി പെഷവാർ എന്നീ നഗരങ്ങളെല്ലാം ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വികസ്വരമായ ഒരു വ്യവസായ അന്തരീക്ഷമാണ് പാകിസ്ഥാനിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഉൽപ്പന്ന ഉൽപ്പന്ന ചിലവും വളരെ കൂടുതലാണ് ആഗോള വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് വൻതോതിൽ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നതിനാൽ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വളരെ തുച്ഛവും ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി ശക്തമായതോടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് വ്യവസായികൾ നേരിടുന്നത് പാകിസ്ഥാനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ചൈനയിലെ സിൻജിയാങ് പൂർണ്ണമായും ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ഒരു നഗരമാണ് മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾ വളരെ ശക്തമായ സിൻജിയാങ് മേഖലയിലെ മതസ്വാധീനം അടിച്ചൊതുക്കാനുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കുപ്രസിദ്ധമാണ് ഈ പ്രദേശം വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്